हेलो डियर लार्नार्स वेलकाम टू माई स्कूल बेसिक भिडियो सीरिज आज हम जा शिखबा हे क्यों कमन प्रम्पटर माध्यम कमन प्रम्ट माइस वार्क बेन्सर माध्यम क्यों माइस सार्वर के एक्सेस करते क्यों डाटा रिट्रिव करते डाटा इन्सार्ट करते आपडेट करते डिलीट करते ओके तो प्रथम कमन प्रम्ट चालू कर देखी हमें जो कमन प्रम्ट क्यों আমরা মাই স্কুল সার্ভারকে অ্যাক্সেস করতে পারি তো আমি মাই স্কুয়েল মাইনাস ইউ ইউজার হচ্ছে রুট এবং আমি পাসওয়ার্ড দিলাম দিয়ে এন্টার দিলাম আমার রুটের কোনো পাসওয়ার্ড নেই সো আমি যদি এন্টার দিই তাহলে এটা কানেক্ট হওয়ার কথা বাট কান কানেক্ট টু মাই স্কুল সার্ভার লোকাল হোস্ট আন্য নিরোর তো এই যে আন্য নিরোর হচ্ছে তার মানে আমাদেরকে আগে দেখতে হবে মেক শিওর ইট যে আমাদের লোকাল হোস্ট চালু আছে ওকে যে আমাদের মাইস্কল সার্ভার চালু আছে তো আমার মাইস্কল সার্ভার চালু করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে যেতে হবে আপনি যেখানে জ্যাম্প সেট আপ দিয়েছেন সেখানে যেতে হবে তো আমি জ্যাম্প নর্মালি সি জ্যাম্প এস টি ডকস এরকম ইউআরএল হয় তো আপনি যেটা করবেন যেখানে আপনি সেট দিয়েছেন সেই ফোল্ডারে যাবেন যেমন আমি ওয়েবসাইট ফোল্ডারে সেট দিয়েছি এখানে আপনি পাবেন জ্যাম্প কন্ট্রোল নামে তো জ্যাম্প কন্ট্রোলে যদি আমি রাইট বাটনে ক্লিক করি তাহলে পিং টু টাক্স বার আসবে আমার যেহেতু অলরেডি পিং করা আছে পিং টু সেজন্য আনপিং ফরম টাক্স বার বলতেছে বাট আমি যদি আনপিং করি তাহলে আনপিং হয়ে গেল আবার আমি এটা পিন টু টাক্স বার করতে পারবো আমি টাক্স বারে নিয়ে আসলাম তো এইভাবে আমি জ্যাম্প কন্ট্রোলটাকে শর্টকাটটা এখানে নিয়ে আসছে এটা ক্লিক করলাম এরপর আমরা কি করব আমাদের মাইস্কুল সার্ভার স্টার্ট করব সো আমি মাইস্কুল সার্ভার স্টার্ট করলাম আমরা এখনই ওয়েব সার্ভার বা পিএসপি নিয়ে কাজ করতেছি না সো আমার অ্যাপাসির কোনো দরকার নেই শুধু আমি মাইস্কুল সার্ভার চালু করলাম তো এখন দেখি যে আমরা সেম কমান্ড আমরা আসলে কানেক্ট হতে পারি কিনা আমি একটু ফন্ড বাড়িয়ে নিচ্ছি প্রপার্টিস ফন্ডস সবিশ ওকে আমার মনে হয় এখন একটু দেখতে সুবিধা হবে সেম কমান্ড যদি আমি এখন দেই মাইস্কুয়াল ইউ রুট মাইস্কুয়াল ইউ হচ্ছে ইউজার আর রুট হচ্ছে ইউজার নেম মানে এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ মাইস্কুয়াল হচ্ছে একটা কমান্ড আর ফ্ল্যাগ হচ্ছে ইউ যে এরপরে আমি যা দিব সেটা হচ্ছে ইউজার নেম আর ফ্ল্যাগ পি যে এরপরে আমি যা দিব তা হচ্ছে পাসওয়ার্ড তাহলে আমি এন্টার দিলাম তাহলে আমার পাসওয়ার্ড নাই বিধায় আমি অটোমেটিক কানেক্ট হতে পারলাম তাহলে আমরা এখন এই যে মাইস্কুল সার্ভারে যে কানেক্ট হয়েছে আমরা আসলে কি করব প্রথমে আমরা দেখব যে আমাদের এখানে কি কি ডেটাবেস আসছে ওকে আপনি এখানে ইউজার ক্রিয়েট করতে পারেন ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে পারেন আপনার টেবিল দেখতে পারেন আপনার টেবিল ম্যানেজ করতে পারেন ডেটাবেস ম্যানেজ করতে পারেন ওকে মাইস্কুল রিলেটেড আমরা আস্তে আস্তে কাজগুলো দেখব সো প্রথমে আমার কাজ হচ্ছে যে আমি এখানে কয়টা ডেটাবেস আসছে সেটা আগে দেখব তো শো ডেটা পেজেস ওকে এই শো ডেটাবেস কমান দিলেই আমাদের সিস্টেমে যতগুলো ডেটাবেস আছে সেগুলো দেখাবে তাহলে দেখেন এখানে আমার অনেকগুলো ডেটাবেস দেখাচ্ছে তো নর্মালি বাই ডিফল্ট আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন স্কিমা আর একটা হচ্ছে টেস্ট ডাটাবেস ওকে আর একটা হচ্ছে পারফরমেন্স স্কিমা বাই ডিফল্ট টেস্ট ডাটাবেস কেন আপনি ডেটাবেস একটা টেস্টিং ডেটাবেস সবসময় থাকে তো যখনই আপনি প্রোডাকশনে যাবেন প্রোডাকশন ইনভারমেন্ট মানে স্টেজিং মানে যখন অনলাইনে যাবেন অনলাইনে কোনো সার্ভার কনফিগার করবেন যেখানে আপনার রিয়েল টাইম প্রজেক্ট থাকবে যেখানে ইউজারের ইন্টারেকশন বেশি থাকবে সেখান থেকে অবশ্যই টেস্ট ডেটাবেস উঠাই দেবেন এবং কখনোই রুট প্রিভিলাইজ কোনো অ্যাপ্লিকেশনে দিবেন না ওকে সো আপনার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আলাদা ইউজার করবেন সেখানে আলাদা প্রিভিলাইজ দিবেন সো এগুলো আমরা পরে আসতেছি তো আমরা দেখতেছি যে এখানে আমরা অ্যাজাইল ডাব্লু পি অ্যাজাইল ডাব্লু পি পি ব্লক ইটিডিএ অনেক ডেটাবেস আছে তো এর যদি কোনো একটা ডেটাবেস নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই তাহলে আমরা কি করব যে এখন আমি একটা কুয়েরি চালালাম যে ইনসার্ট ইন্টু ইউজার্স ওকে এরপর আমার এখানে ফিল্ড লেম থাকলো এখানে ভ্যালুজ দিয়ে আমি ভ্যালু দিলাম এখন এই যে ইনসার্ট ইন্টু কমান্ড দিলাম ইনসার্ট ইন্টু ইউজার্স এখন এখানে মাল্টিপল ডেটাবেজে ইউজার্স নামের টেবিল থাকবে তাই কি না এখন আমি আসলে এক্স্যাক্টলি কোন ডেটাবেজের 
কোন ইউজার্স টেবিলে ইনসার্ট করতেছি সেজন্য আমাকে প্রথমেই আগে ডেটাবেসটা সিলেক্ট করে নিতে হবে যে আমি অমুক ডেটাবেসের উপর কাজ করতে চাচ্ছি তো নো ডেটাবেস সিলেক্টেড সো আমি ডেটাবেস সিলেক্ট করতে চাই টার্মিনালে তাহলে আমাদের যেটা বলতে হবে সেটা ইউজ আমি এখান থেকে যে কোনো একটা ডেটাবেস সিলেক্ট করতে পারি যেমন আমি সিম্পলি ধরে দিলাম যে ই টি ডি এ ইউজ ইটিডি এ তাহলে ডেটাবেস সেন্স এতগুলো ডাটাবেস এখন আমি ডেটাবেস সেন্স করে ফেললাম ওকে এখন আমি যে কোনো কুয়েরি অ্যাপ্লাই করলে সেটা কোথায় হবে এক্সিকিউট সেটা অবশ্যই আমার ইটিডি এ এই ডেটাবেসের উপর অ্যাপ্লাই হবে তো ডেটাবেস রিলেটেড কি কাজ আছে যেমন আমি আগে দেখি যে এই ডেটাবেসে এক্সাক্টলি কতগুলো টেবিল আছে সো আমি যদি টেবিল দেখতে চাই শো টেবিলস সিম্পলি শো টেবিলস দিলেই আমার এই ডেটাবেসে যতগুলো টেবিলস আছে সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন এল ইড্রাস কান্ট্রিজ ডিসিপ্লিন ডিস্ট্রিক্ট ইন ভয়েসেস ওকে তো এটা অস্ট্রেলিয়ান একটা ডেটাবেস এল ই ডিএস আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইট রিপোর্টস রুমস এবং এটা একটা ট্রেনিং সেশন ম্যানেজের জন্য করা হয়েছে সো এখন আপনি এই টেবিলের মডিফিকেশন করতে পারবেন এই টেবিলে ডাটা ইনসার্ট করতে পারবেন আপডেট করতে পারবেন ডিলিট করতে পারবেন বাট ফার্স্ট টার্ম আপনাকে কি করতে হবে যে আপনি আসলে প্রত্যেকটা টেবিলের স্ট্রাকচার কী রকম হবে যদি আমি স্ট্রাকচার না জানি তাহলে সেখানে ইনসার্ট করব কিভাবে তাহলে আমি টেবিলের স্ট্রাকচার দেখার জন্য কি কমান্ড দিতে পারি যে আমি শো ক্রিয়েট টেবিল দিয়ে আমি ইউজার্স নামে টেবিল দিলাম তাহলে তো এখান থেকে আমরা আসলে মাইস্কেলের সব ধরনের কাজ করতে পারবো এক্সিট তো আমরা এখন দেখলাম যে আসলে কমন ফর্মের মাধ্যমে কিভাবে আমরা মাইস্কুয়েল ডেটাবেস ম্যানেজ করতে পারি তো আপনাদের যদি কম্পিউটারে মাই স্কুয়েল লিখলে দেখা যাবে যে এখানে যেমন লগ ইন হচ্ছে তেমন হয়তো নাও হইতে পারে কন্ট্রোল সি মাই এসকুয়েল সামথিং দিলাম এরকম একটা কমান্ড আসবে যে ইজ নট রিকগনাইজ অ্যাজ এ ইন্টারনাল আর এক্সটার্নাল কমান্ড তখন আপনাদের কি করতে হবে জাস্ট এনভারনমেন্ট ভেরিয়েবলটা আপডেট করতে হবে অর্থাৎ পাথ সেট আপ করতে হবে সব প্রোগ্রামিংয়ের মতোই এটারও একটা পাথ সেট আপ করতে হবে যেমন আমার এখানে আছে টিউটোরিয়ালস ওয়েবসাইট এবং মাই স্কুয়েল বিন এই যে মাই স্কুয়েলের যে ইএক্সি ফাইলটা আছে সেই ইউআরএলটা আপনাদেরকে কপি করে প্রপার্টিস এরপর অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংস এনভারনমেন্ট ভেরিয়েবল এখানে যে পাথ ভেরিয়েবলটা আছে এটা যদি আমরা এডিট করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের মাইস্কেলের পাথটা এখানে অলরেডি সেট আপ করা আছে সিমিলারভাবে আপনাদেরকেও এই মাইস্কেলের পাথটা সেট আপ করে নিতে হবে তাহলে কমন প্রম্পট যে কোথাও থেকে রান করলে আপনি মাইস্কেল কমানটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো এতক্ষণ আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে কমন প্রম্পটের মাধ্যমে কিভাবে মাইস্কেল ডেটাবেস ম্যানেজ করা যায় আসুন এখন আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে মাইস্কেল ওয়ার্ক বেঞ্চের মাধ্যমে কিভাবে আমরা মাইস্কেল ডেটাবেসের সাথে কানেক্ট করে এটা ম্যানেজ করতে পারি এখানে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে পারি টেবিল ক্রিয়েট করতে পারি এগুলো দেখি তো আমার কম্পিউটারে অলরেডি মাইস্কেল ওয়ার্ক বেঞ্চ ইনস্টল করা আছে আপনাদের কম্পিউটারে যদি মাইস্কেল ওয়ার্ক বেঞ্চ ইনস্টল করা না থাকে তাহলে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন ওকে আমি কমন প্রম্পট ক্লোজ করে দিচ্ছি মাইস্কেল ওয়ার্ক বেঞ্চ ওপেন হলে আপনাদের কাছে এরকম একটা উইন্ডো আসবে তো এখান থেকে আপনি প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে নতুন কানেকশন তৈরি করতে পারবেন একটা কানেকশন নেম দিলাম লোকাল হোস্ট কানেক্ট এরপর স্ট্যান্ডার্ড টিসিপি আইপি এটাই থাক আর আমাদের হোস্টের নাম আমি চাইলে এখানে লোকাল হোস্টও দিতে পারি এর আইপিও দিতে পারি ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান পোর্ট হচ্ছে মাইস্কেলের ডিফল্ট পোর্ট হচ্ছে থ্রি থ্রি জিরো সিক্স এবং আমার যে লোকাল হোস্টের যে পাসওয়ার্ড তা এখন ব্লাঙ্ক আছে ওকে আর যদি পাসওয়ার্ড থাকে তাহলে আপনি স্টোর ইন ভোল্টে ক্লিক করে 
পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে পারবে তা আমি এখানে কোনো পাসওয়ার্ড দিব না এই ডিফল্ট স্কিমা হচ্ছে যে আপনি ডিফল্ট মানে লগ ইন করার পরেই কোন ডাটাবেস অ্যাক্সেস করতে চান তা আমরা ডিফল্ট স্কিমা সিলেক্ট করলাম না যে আমি পরবর্তীতে লিস্ট থেকে যে কোনো একটা ডাটাবেস দিয়ে কাজ করব তো টেস্ট কানেকশনে যদি আমরা ক্লিক দিই তাহলে এখানে কি একটা ইরোড দেখাচ্ছে যে ইনকম্পার্টেবল নন স্টার্ট সার্ভিস ভার্সন প্রোটোকল ডিটেক্টেড ওকে কন্টিনিউ নিউ হয়ে দিলাম সাকসেসফুল মেড দ্য মাই স্কুয়াল কানেকশন ওকে এখন যদি আমি হয়ে দিই তাহলে আমাদের এই যে লোকাল হোস্ট কানেক্ট নামে একটা কানেকশন স্ট্রিং তৈরি হয়ে গেল এটাতে ডাবল ক্লিক করলেই আমরা আমাদের লোকাল হোস্টে কানেক্ট হয়ে যাব কন্টিনিউ এনি ওকে তো আমরা দেখছি যে আমরা যখন কমান ফ্রম ইউজ করছি তখন আমরা এই ডাটাবেসগুলো দেখেছি এখন আমরা সেম ডাটাবেসগুলোই দেখছি তার মানে আমরা লোকাল হোস্টের সাথে এখন কানেক্টেড তো আমরা তখন কিসে ক্লিক করছিলাম যে ইটিডি এ ইটিডি এর টেবিল কতগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতেছিলাম তো এখানেও সেমভাবে আমি ব্রাউজ করতে পারতেছি এখান থেকে আমরা যদি চাই রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে কুয়েরি চালাতে পারব ক্রিয়েট টেবিল স্ট্যান্ডার্ড সিলেক্ট র রেফারেন্স তাহলে এই টেবিল থেকে আমরা সিলেক্ট কুয়েরির মাধ্যমে যতগুলো রো আছে সবগুলোই আমরা দেখতে পাচ্তেছি এখানে আপনি চাইলে আরও কুয়েরি চালাতে পারবেন যেমন সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইটি ডি সিওইআর এস কোর্স জি ফ্রম ইটি ডি এ কোর্স টেবিল ইটি ডি এ ডট কোর্স ডাজেন্ট এক্সিস্ট আচ্ছা সিও ইউ আর এস সি সিও ইউ আর সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইটি ডি এ ডট কোর্স সিমিলারভাবে আমরা মাইস্কেল ওয়ার্ক পেন্সের মাধ্যমে আমরা কমান প্রম্পটের মাধ্যমে যা যা করতে পারতাম এবং পিএসপি মাইব্রেনের মাধ্যমে যা যা করতে পারি সব অপারেশন আমরা মাইস্কেল ওয়ার্ক পেন্সের মাধ্যমে করতে পারবো আমরা এরপরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা পিএসপির মাধ্যমে এই ডাটাবেসগুলো ম্যানেজ করতে হয় এবং এর বেসিক কিছু অপারেশন দেখব যেমন লেফট জয়েন্ট রাইট জয়েন্ট ইনসার্ট আপডেট ডিলিট এই কাজগুলো কিভাবে করা যায় সেগুলো আমরা দেখবো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিও